Jag heter Anders och jag lever drömlivet. Egen gård på landet. Jag bestämmer mina egna arbetstider, vad jag ska göra och när jag ska göra det. Jag går och lägger mig när jag är trött och behöver aldrig ställa veckaklockan. Jag är en professionell youtuber. Money for nothing and chicks for free. Men i verkligheten är ingenting gratis, varken pengar eller kycklingar. Allt jag har har jag betalat för med tid. Nu ska jag visa precis hur mycket jag tjänar på Youtube, månad för månad och vilka faktorer som avgör hur mycket pengar jag drar in. Men först, jag ser mig inte som en influencer. Jag får inga pengar för att göra reklam för olika produkter. Det beror inte på att jag är en särskilt moraliskt högstående person. Jag har bara inte fått några seriösa erbjudanden som varit värt det. Jag är inte billig, men jag kan bli köpt. De pengar jag tjänar kommer främst från annonser på Youtube. Hur mycket jag tjänar varje månad beror dels på hur många visningar mina videor får, dels på hur mycket annonsörerna vill jag betala. CPM, kost per mil, är hur mycket annonsörerna har fått betala för tusen visningar. Priset avgörs på aktion och beror på hur många som är intresserade. Olika nischer är olika intressanta för annonsörerna. Till exempel har ämnen som ekonomi, lån och krypto enligt vissa undersökningar visat sig vara de mest lönsamma. Smink är också lönsamt, men då är det ofta folk som är så pass stora att de kan ha sitt eget sminkmärke. Att göra sminkvideor, då är konkurrensen enorm och då är det fler som ska dela på annonspengarna. Enligt den här undersökningen är det vloggar och spelkanaler som ligger i botten. En vlogg, det vill säga en kanal där någon berättar om sin vardag, eh, har kanske inget klart fokus på några enskilda produkter. Och när det gäller spelkanalerna så är det naturligtvis för att konkurrensen är enorm. Det finns oändligt antal med spelkanaler. Så såg det ut när jag läste den här undersökningen. Men inget är beständigt och villkoren på Youtube förändras ständigt. CPM, det är alltså vad annonsören får betala. Men det som är mer intressant för mig är RPM. Det är alltså revenue per mil, hur mycket jag får betalt för tusen visningar. Youtube behåller 45% av det annonsörerna betalar och sen är det inte säkert att annonserna visas på för alla tittare eftersom det är individanpassade. Och så finns det en del som använder adblockers. Men i RPM räknas också superchats, kanalmedlemskap och andra intäkter som går via Youtube in. Mitt RPM ligger på ungefär 57 kronor. Eh, 57,23 säger jag att det är exakta siffran. Och det betyder att tittar du på den här videon så drar jag in 6 öre. Det skulle vara intressant om du som är youtuber kunde skriva i kommentarerna vad ditt RPM är som jämförelse. Så här har mina intäkter sett ut det senaste halvåret. Som du ser varierade kraftigt. Förra sommaren såg det riktigt lovande ut. Under lång tid hade mina intäkter legat runt 10 000 i månaden. Men i juni så steg det plötsligt till 17 000. Det gick upp till 24 000. Och sen toppade det i oktober på 32 000 som ni ser här. Och då började det bli riktigt anständigt. 32 000, men sen har det alltså dippat. Om ni ser de senaste månaderna här, eh, november 22 000, december 17 000, januari 23 000, februari eh, knappt närmare 15 000 och sen i mars nu så är prognosen drygt 13 000. 
Skälet till att mina inkomster har minskat beror dels på marknaden men även på mitt eget val av ämnen. Jag vet vilka videor som eh, ger mest visningar och jag kunde satsa enbart på dem men jag håller fortfarande på att experimentera med den här kanalen. Jag hoppas att jag kan fortsätta och visa bredden på vad som händer på landet. Och inte bara göra en viss typ av videor. Jag vet att man ska nischa sig rejält om man vill bli riktigt lönsam som en youtuber. Men jag avvaktar lite till. Så länge jag kan hanka mig fram så försöker jag behålla bredden. Men räknar man på ett snitt på senaste halvåret så hamnar det på en månadsinkomst på ungefär 22 000. 22 000, det låter kanske som en vettig inkomst men då ska ni tänka på att det är 22 000 brutto. Det vill säga innan skatt, egenavgifter, utgifter för utrustning, programvaror och abonnemang och annat. Kvar har jag, jag får ut ungefär 9 000 i månaden. Och det är ju inget lyxliv direkt. När jag fick en elräkning, ni kanske såg videon, elräkning på 10 000, då sved det i plånboken. Jag är en working class YouTuber. En av hundratusentals människor som hankar sig fram som videoskapare i liten, liten skala. Jag spelar ju inte samma liga som Therese Lindgren, Jonna Jinton eller familjen Lundell, de stora i Sverige. Men man kan ha ett bra liv även i Gerskortserien. En del tyckte att mina 8 miljoner visningar är jättemycket och det hade jag också tyckt för ett par år sedan. Men som du ser här, jag lever inte det lyxliv som kanske förväntas av en youtuber. Å andra sidan, jag lever billigt och med det extra stöd jag får från mina patroner och andra som stöder den här kanalen får jag det att gå runt. Sen har jag ju inkomster från mathantverket och glöggförsäljningen också. Och det ger mig utrymme att köpa saker till gården. Och bor du på landet så vet du att en gård kan vara ett svart hål när det gäller ekonomi. En money pit. Det är reparationer av byggnader, det är saker som går sönder, kyla som går sönder, du behöver spadar, reparera staket och reparera traktorn till exempel som du som prenumererar känner till. Jag hankar man så fram, men målet är nu att nå upp till en genomsnittlig undersköterskelön. Jag har kollat upp det där, där ligger medianlönen på eh, 30 000 och då får man ut drygt 20 000 i månaden. Mer än dubbelt vad jag har nu. Så, jag jobbar på i liten skala så länge det fungerar. Eh, och det skulle du också kunna göra. Om det finns intresse tänkte jag göra en serie här på kanalen. Om hur jag blev en professionell youtuber och hur du kan göra. Det finns naturligtvis tusen vägar och jag kan inte allt. Men jag tänkte berätta vad jag har lärt mig. Är du intresserad så skriv det i kommentarerna. Här kan du förresten se en liten video om min väg till att bli en youtuber. Kanske det kan bli en inspiration för dig som har haft tankar i den riktningen. Och har du frågor så sänder jag live varje torsdag klockan 20. Så, tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen.